Festas da Virada reúnem 40 mil pessoas na Esplanada e na Prainha. Nós acompanhamos o show de Luan Santana e a queima de fogos. E hoje é dia de muito trabalho para os garis. Eles recolheram mais de 8 toneladas de lixo logo nas primeiras horas da manhã. Aumento para os policiais do DF. O presidente Jair Bolsonaro envia projeto de lei para o Congresso, que prevê reajuste para as categorias. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. Brasília deu as boas-vindas ao ano de 2020 com muita festa. Na esplanada dos ministérios, embalado ao som do sertanejo Lua Santana, o público acompanhou por cerca de 15 minutos a queima de 10 toneladas de fogos. E na prainha também teve muita animação. Pelo menos 40 mil pessoas celebraram a chegada do ano novo nos dois locais. Logo em seguida, traz a informação para você aqui, todas as imagens da festa da virada em Brasília. E olha, a festa na esplanada dos ministérios contou com um efetivo de 1.008 policiais militares. E segundo a PM, foram registradas nove prisões, sendo oito por uso de porte, uso e porte de drogas e uma por resistência. Na prainha, 190 policiais militares cuidaram da segurança e por lá não houve ocorrências. O corpo de bombeiros registrou 21 atendimentos a maioria de intoxicação por bebida alcoólica. Olha, a polícia militar apreendeu sete armas que estavam guardadas ilegalmente dentro de um apartamento na Asa Norte. A PM foi ao local depois de receber uma denúncia anônima e, segundo os militares, o homem teria atirado de dentro do apartamento em direção à rua. Foram apreendidas sete armas de vários calibres, além de revólveres, rifles e munições. O homem não está credenciado como colecionador, e por isso foi levado para a delegacia da Asa Norte por posse ilegal de arma de fogo. A gente volta depois de um rápido intervalo, trazendo mais informações para você aqui no Banco de Cidade. Muita alegria na virada do ano aqui em Brasília. Vamos ver como é que foi a festa na esplanada dos ministérios. O ano de 2020 chegou e com ele uma nova década. Mas a despedida de 2019 foi de muita festa e diversão em Brasília. O que não faltou foi animação e música. Um dos pontos tradicionais da virada de ano é a prainha. Milhares de pessoas foram até o local para celebrar. A limitação era o de menos. O importante era estar lá. E vestir com a família e com os amigos aqui na prainha, nesse Réveillon de 2020 maravilhoso, para brincar aqui com todo mundo. Ana Maria e o filho João Vitor foram agradecer e presentear em Emanjá pelas conquistas que tiveram no ano e para pedir um ótimo 2020. Emanjá sempre está no meu coração e no coração de todos. Não é porque é de uma religião só, mas ela está no coração de cada um, é protegida, ela protege cada um de nós. Agradecer sempre, pedir também, tem uma música boa, tem muita gente legal. E ainda teve muito samba para embalar o público. É um momento onde eu posso me confraternizar com os meus irmãos de fé, é um momento onde a energia espiritual se congrega e é onde nós renovamos o nosso axé. No maior cartão postal de Brasília, a festa também estava mais do que garantida. A esplanada dos ministérios foi o ponto de encontro para o Réveillon. Alexandrina veio do interior da Bahia para curtir o ano novo na esplanada e não se decepcionou. Tá ótimo, tudo lindo. Já a Juliana veio de mais perto, saiu de Unaí com a filha. Muito organizado, achei bem organizado, tá bem legal. É o espaço, tá amplo e muita segurança, eu acho que tá muito tranquilo. E ano novo, claro, tem que ter branco para trazer muita paz. Paz, felicidade, alegria para todo mundo aí, muita saúde. Mas o melhor mesmo ficou para o final, o público pode acompanhar a queima de fogos que durou minutos e além disso celebrou o início do 2020 com o pé direito curtindo o show da principal atração da noite o sertanejo Luan Santana
Teve gente que chegou cedo para garantir o melhor lugar. E valia qualquer coisa para estar mais perto do hino. A gente chegamos aqui duas horas para estar aqui na frente. Meu coração está estressado aqui para conhecer Lua Santana. Eu estou muito feliz mesmo pela oportunidade. E o que eu desejo é um 2020 maravilhoso para todos nós, para todos vocês, todas as famílias de Brasília, muita saúde, muita paz. É, e que Deus abençoe o ano novo nosso. Feliz 2020! E depois de toda essa festa, a esplanada dos ministérios foi ocupada pelos garis, que começaram 2020 trabalhando muito desde as primeiras horas do ano. Vamos acompanhar a reportagem. Eles começaram a trabalhar por volta de 6 horas da manhã, varrendo e recolhendo principalmente garrafas e latinhas de bebidas deixadas para trás por quem foi curtir a festa da virada. Olha a quantidade de lixo que ficou no gramado central da esplanada dos ministérios. Haja sacolas, paz e muita disposição. O trabalho fica redobrado quando se trata das garrafas de vidro. Para evitar acidentes, é preciso embalar uma a uma. Dá um pouco mais de trabalho, porque a gente tem que ter o cuidado de estar ensacando elas, né? De estar tendo esse certo cuidado. Na prainha não foi diferente. Sacolas e mais sacolas de lixo já estavam enfileiradas nas primeiras horas da manhã. Apesar da trabalheira, os catadores ficaram satisfeitos com a quantidade de recicláveis que conseguiram juntar. Fazendo limpeza é bom, entramos o um ano trabalhando e entramos felizes por a gente estar trabalhando, né? Porque todo dia é dia de trabalho, não só porque hoje é dia primeiro, mas a gente estamos aqui, mas estamos felizes porque a gente tem nosso emprego. E a nossa empresa aqui, a gente somos uma família, porque tem dado essa oportunidade para a gente, trabalhando. Estamos aqui, mas estamos felizes. E a gente também está aqui, e muito feliz, ao seu lado. E olha, por meio de nota, o Serviço de Limpeza Urbana informou que recolheu 8.850 quilos de resíduos das festas da virada do ano. 90 garis cuidaram da limpeza dessas áreas e outros 40 cumpriram o um cronograma de rotina nos demais pontos da área central de Brasília. Vamos falar aqui da insegurança no Paranoá, porque a Polícia Civil divulgou imagens de um roubo que aconteceu no sábado à noite em um mercado. Veja a ousadia do ladrão que ainda está foragido. A câmera de segurança do mercado flagrou o momento em que o ladrão chega ao estabelecimento. No canto esquerdo da imagem, dá para ver que ele desce da bicicleta e entra. Já do lado de dentro, o homem que está de boné, camiseta azul e calça jeans, espera alguns segundos antes de tirar a arma da cintura e render a operadora do caixa. Os clientes que estavam sendo atendidos no momento ficaram sem reação. O ladrão levou R$ 500 reais do caixa em poucos segundos. Depois, ele sai do supermercado tranquilamente. A polícia ainda está à procura do criminoso. Uma menina de 9 anos foi baleada na coxa na terça né, em Ceilândia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança estava numa igreja acompanhada da família e testemunhas contaram ter ouvido o barulho de um disparo. É suspeita de que uma bala perdida tenha atingido a garota. A menina foi levada ao hospital de Taguatinga, consciente e estável. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional ontem um projeto de lei que prevê reajuste para policiais militares, bombeiros e policiais civis aqui do DF. O aumento de 8% ainda depende da aprovação da Câmara dos Deputados e do Senado, que estão em recesso. Segundo o governo federal, o projeto prevê que o reajuste seja retroativo a partir deste mês. No dia 27 de dezembro, o presidente Jair Bolsonaro desistiu de editar a medida provisória, concedendo aumento às categorias, porque, segundo ele, poderia causar problemas com a lei de responsabilidade fiscal. Com a MP, o aumento seria imediato. Os reajustes salariais de bombeiros, policiais civis e militares do DF precisam passar pelo aval da Presidência da República e do Congresso Nacional, porque toda a verba é paga com recursos do Fundo Constitucional, que é um repasse mensal feito pela União ao DF. E a partir de hoje, os empregadores deixam de pagar a multa adicional de 10% do FGTS em caso de demissão sem justa causa. Essa taxa foi extinta pela lei que criou o saque aniversário e aumentou o saque imediato do benefício. E o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida que aumenta o salário mínimo para R$ 1.039,00, um reajuste de 4%. Quem vai estar ao meu lado aqui é o Sérgio Amaral. 
Muito bem-vindo, Sérgio. Um feliz ah, 2020. Para você também e para todos que nos acompanham. Né? E essa notícia até pegou muita gente de surpresa, né? porque esse reajuste foi maior do que previsto no orçamento, Sérgio. Foi maior do que previsto no, no orçamento aprovado pelo Congresso. Né? Quando o governo enviou a proposta de orçamento, previa até mais, previa R$ 1.041. Aí, com base eh, na inflação, na arrecadação e tudo, o, governo, o Congresso ajustou para R$ 1.031. Só que aí veio a carne, o preço da carne explodiu nesse final de ano, pressionou a inflação, o governo teve que refazer os cálculos e ficou sendo 1.039. Melhor do que 1.031 para quem recebe isso aí. Pior para o governo, porque a conta da Previdência vai ser é, turbinada também. Cada real a mais no salário mínimo significa quase 300 milhões de reais a mais no gasto da Previdência. E é justamente por isso que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai insistir, mesmo depois da reforma da, economia, da Previdência, ele vai insistir em implantar no país a aposentadoria, aquela que a própria pessoa vai depositando para garantir a aposentadoria, como se fosse uma poupança, poupança aposentadoria. Então, é justamente por isso que ele vai insistir em mudar a regra novamente da aposentadoria. Sérgio, vamos aproveitar para falar de grana, porque o ano novo vem trazendo aí uma boa notícia. A sua conta de luz pode ficar até 50% mais barata. É o que promete um novo sistema que começa a valer agora, em 2020, a tarifa branca. A chamada tarifa branca existe no país desde 2018. Primeiro para quem tinha consumo superior a 500 kWh, como grandes empresas e indústrias. Agora fica disponível para todos os clientes, como residências e pequenos comércios. Na medição convencional, o relógio soma quanto foi gasto, não importa o horário ou o dia da semana. Já na tarifa branca, é o consumidor que poderá determinar quando vai pagar mais ou menos pela energia. É possível registrar o consumo a cada dia, se é dia útil, se é feriado, se é final de semana e a cada horário. As pessoas se tornam mais conscientes é, em pequenos detalhes, desde apagar a luz até usar equipamentos que gastam mais. São três faixas de preço. A tarifa de ponta é a mais cara. Ela é medida nos horários de pico de consumo, geralmente entre 5 e meia e 8 e meia da noite. A faixa intermediária é calculada uma hora antes e uma hora depois do horário de pico. Fora destes horários, entra em vigor a tarifa mais barata. O custo do quilowatt-hora pode cair pela metade em relação à tarifa mais cara. Isso tudo nos dias de semana. Sábados, domingos e feriados vale a tarifa mais barata. Para isso, é preciso trocar o medidor. O custo é da distribuidora e não pode ser repassado para o cliente. A adesão é voluntária. O consumidor precisa entrar em contato com a empresa de energia elétrica e formalizar a decisão. A distribuidora tem, então, 30 dias para trocar o medidor. Antes, no entanto, é preciso avaliar se vale a pena a mudança. A tarifa branca só é vantajosa para aqueles consumidores que utilizam os eletrodomésticos que mais consomem energia fora do horário de pico. Os vilões são o chuveiro elétrico, ar-condicionado, ferro de passar, micro-ondas, secador de cabelo. Se eles estiverem ligados no final da tarde e no início da noite, a conta pode até aumentar em vez de baixar. Não é para todo mundo que vale a pena. Tem gente que realmente não consegue é, deslocar o consumo, então é melhor continuar como está. Senão ele pode acabar pagando mais caro. Aí ele pode voltar atrás, ele pode voltar à tarifa convencional como é hoje. A gente vai continuar falando aqui de economia, porque a gente sabe que o ano começa com muitas despesas. Tem IPVA, IPTU, tem material escolar e o início de todo ano é sempre mais apertado por conta das contas a pagar. Por isso, planejamento é fundamental para não acumular dívidas no começo de 2020. Para o Jacob, o ano começa com o carnê atrasado. Estou devendo. E a conta bancária, no vermelho ou no azul? Vermelho. Tá. vermelho. Cartão de crédito, o senhor tem... Não, graças a Deus. Silvana já passou por isso, mas hoje está com as contas equilibradas. Paguei muito juros para banco, hoje eu não pago mais. A senhora aprendeu na dor? Na dor, liquidou. Além das faturas de 2019, o brasileiro começa o ano com dois impostos batendo a porta. O do carro, IPVA, e o da casa, IPTU. Normalmente tem desconto para pagamento adiantado. Para este economista, só vale a pena antecipar se o contribuinte estiver com dinheiro disponível na conta. Uma péssima atitude é, querendo aproveitar o abatimento, entrar no negativo da conta corrente. Dívidas no cheque especial e ou cartão de crédito são 
prioridade de qualquer um para resolver. Tem que buscar primeiro uma equação financeira, mesmo tomando um outro empréstimo com juro mais baixo, para quitar essas dívidas de cheque especial e cartão de crédito. Para os pais dos estudantes, o ano começa com a lista de material escolar. Antônio se antecipou. Porque eu não gosto de pegar a fila, não enfrentar a fila depois. E é o aumento também, né, que pode ter bastante, que hoje está mais em conta. Além da conta da papelaria, as famílias com crianças que estudam em escolas particulares também enfrentam na virada do ano o reajuste das mensalidades e a taxa de renovação da matrícula. Nessas horas, não pode ter medo de batalhar por descontos e até mesmo fazer orçamentos em outros colégios. Normalmente, quem negocia bem consegue reduzir as despesas com a educação. Atenção também para os gastos com moradia. O IGPM, índice usado para reajustar aluguéis, está em cerca de 7% no acumulado de 12 meses, o dobro da inflação. É preciso avaliar se o novo aluguel ficará dentro do orçamento. A economia está retomando, o imobiliário, o setor imobiliário está recuperando, mas ainda tem muita disponibilidade. Se ele está recebendo uma cobrança do dono do imóvel para que aumente de uma maneira importante, acima da inflação, o seu aluguel, eu recomendaria ele buscar uma alternativa e, se for o caso, até mudar. Agora, Sérgio Amaral, o Felipe Peixoto tocou num assunto importantíssimo, aí, juros de cartão de crédito e cheque especial, porque entra ano, sai ano, Continua escorchante esses juros, hein? É o grande vilão da, do planejamento familiar hoje em dia. Né? Então, qualquer pessoa, qualquer pai de família, mãe de família, que esteja se preparando para fazer essas despesas que todo ano são obrigatórias, né? tem que prestar atenção no seguinte, tem que fazer uma poupança prévia, porque não dá para entrar em cheque especial, não dá para usar o cartão de crédito se for para parcelar, cartão de crédito é para você pagar à vista. É, usou o cartão para pagar no vencimento. Se parcelou, lascou. A pessoa vai pagar um juro que é escorchante, que é o juro dos mais altos do mundo, principalmente no cartão de crédito, mas também no cheque especial. Então, muito melhor do que pagar esse juro absurdo, indecente, nojento, que é cobrado no cartão de crédito, é melhor fazer um empréstimo lá no crédito pessoal, crédito direto ao consumidor, que sai muito mais em conta. Gente, cheque especial, inclusive a partir desse ano, que vai ser taxado, mesmo para quem não usar, muito cuidado, é melhor não ter. Agora, Sérgio, sabe quem não está nem aí com juros, IPTU e PVA? É quem ganhou na Mega Sena. Ah, esse Rapaz, também. olha só, teve gente que começou o ano milionário, quatro apostas levaram o prêmio recorde da Mega Sena da virada, duas de São Paulo, uma de Criciúma, em Santa Catarina, e uma lá no Mato Grosso. Os números sorteados foram 3, 35, 38, 40, 57 e 58. E cada ganhador vai receber a bolada de 76 milhões de reais. É muito dinheiro. Olha, no próximo bloco, o primeiro bebê de 2020, que nasceu aqui no DF. Uma entidade volta daqui a pouco. E o ano começou com tempo nublado. Aqui na capital, também chuvoso. De acordo com o IMET, a chuva deve se intensificar no período da tarde e de noite. A temperatura máxima pode chegar a 31 graus, a umidade relativa do ar fica entre 95% e 45%. Segundo o IMET, janeiro é um mês tipicamente chuvoso e, por isso, a tendência é de mais chuva até o final da semana. O volume esperado para este mês é de mais de 200 milímetros, portanto, não esqueça aí do guarda-chuva. E olha, os instantes iniciais de 2020 trouxeram um presentão para a mamãe Heloísa Leal de Carvalho, o nascimento do primeiro bebê do ano aqui no DF. O pequeno Cauã Henrique veio ao mundo a 0 hora e 30 minutos desta quarta-feira no Hospital Regional de Samambaia. O bebê nasceu com 49 centímetros e meio, pesando 3 quilos e 100 gramas e o parto foi normal. A mãe e o bebê passam bem. Olha, uma nova cor para Brasília. Você já deve ter notado que a capital federal está mais colorida andando por aí e de longe se vê a cor do cambuí. Essa imponente árvore vem colorindo o cotidiano do brasiliense. Brasília é conhecida pela arquitetura arrojada, com as belas obras de Oscar Niemeyer. Mas a capital federal vai além dos prédios, dos monumentos geométricos. Por aqui, também há muita cor. Nessa época do ano, quem dá o tom é o cambuí, ou melhor, a flor do cambuí. A Sibeli e a Laica não perderam tempo. 
elas gostam de explorar as belezas naturais da capital. Nós temos toda essa beleza natural ao nosso alcance, né? E, assim, aberta a todos, né? Nós temos aqui não só nas quadras, mas também o eixo, né? Que fica aberto. Então, a gente pode andar aí com os cachorrinhos, é, fazer exercício e... É, no nosso trajeto, aí, no nosso caminho e apreciando toda essa natureza. E essas árvores agora, no final do ano, é, são um presente, enfeitam né, a nossa vida. Aí. É, durante todo o ano a gente tem árvores né, de diferentes espécies aqui, P, é, quaresmeira. É, e assim, agora no final do ano é o cambuí. A Aline e o Wallace também não desperdiçam o espetáculo e apreciam a natureza enquanto passeiam com os fiéis companheiros. Acho muito agradável poder ter o contato com a natureza e visualizar as diferentes cores que a, que a própria natureza nos proporciona em bem-estar, nos traz qualidade de vida. Acho que esse momento de estar próximo à natureza é um momento de relaxar. A gente tem um dia tão conturbado, corrido, estressado. Acho que sair com os cachorros, que é o que a gente faz, isso é muito, muito benéfico para a saúde. As imponentes árvores do Cambuí podem chegar a 25 metros de altura. São originárias da Mata Atlântica e quando florescem, o verde e o amarelo, com o contraste do azul do céu de Brasília, lembram nossa bandeira. Em 1970, é, vieram as primeiras sementes de Cambuí de Minas Gerais. E foram produzidas árvores e começamos plantando pelas superquadras, depois iniciamos também nas, nas rodovias, nas vias... E hoje, em Brasília, nós temos em torno de 200 mil árvores de cambuí. A beleza das cores do cambuí vão até janeiro. A espécie gosta do tempo chuvoso para florir. Então, quem ainda não aproveitou para ver de perto esse show de cores, ainda dá tempo. Que beleza, hein? Você que tem uma sugestão bacana como essa, manda para gente aqui no nosso canal direto com você, o nosso WhatsApp, mande vídeos... Mostre os problemas aí da sua região também, é o nosso WhatsApp do Bande Cidade, 999769204. E o Bande Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, ao meio-dia e meia. Tchau!